ontdekt die waarheid van die Bijbel, die boek Hebreus, hoofdstuk 2, deel 28. Ik is professor Hans Redelinghuis van de eerste gemeente van Java in Zuid-Afrika, Victoria, Montana, gemeente, ook internationaal. Zo je belangstel in enige van die Bijbelpakketten, boekpakketten, enige vraag, enige inlichting nodig het, is bij welkom, contact ons. Contact Pastor Rika per WhatsApp. 072-367-124 of ga naar mijn webteiste https www.skynstreem.co.za Als je de eerste keer dat je naar die reeks kijkt, alsjeblieft ga naar deel 1. Van daaraf moet je beginnen, anders te gaan je alles mis. Subscribe ook, dat is baie, baie belangrijk. Halleluja. Ons gaan samen het is wonderlijk om vanmorgen en hier die winters ochtend warm in die harte kan wees, vader, terwijl die winter ook maar net een seizoen is. Ik wil bid dat die winterseizoen, zoals wat hij voorbij beweegt en hij maar zijn dingetjes heeft wat samen met hom kom, die verkouwijkjes en die dingen. Sê, ek dank je dat hij zei dat die wat vader jou van die hand gegeet, kan niemand daar uitrit nie. Maar na die winter weet ons, ek kom weer een lengte, en na die lengte is somer, waar na ons uitkijk. Wil ons so bid in ons geestelike leven, as dat al bykie winter is vanmorgen, wil ek bid vader, gee genade, dra ons dier in die naam van jou van Shua, en dat die lengte op niet in ons geest getuig vier zodat so die vreugde vieren van die zomer, die getij of die, of die seizoen van die zomer, ook in ons harte kan branden. Leid ons die woord. <coughs> Leid ons vanmorgen die dier die Ruach HaKodesh, dat ons verstaan wat hij voor ons wil sê. Die ons oor om te oor en hart om te verstaan. En die mooiste naam, Yafashua. Die naam boe elke ander naam. Halleluja. Halleluja, baie welkom bij ons Bijbel Provannes. Het is gewoon mij. Mag dit voor u een wonderlijke geleentheid wees vanmorgen. Dat u ook zal zeggen, ons het vanmorgen gedrink van die fontein van die eeuwige leven. Halleluja. Ons is bezig met die boek Hebreus, hoofdstuk 2. En dan gaan we steeds aan met vers 12. Dat is die schrift waar we ons gisteren Opgehouden, ons is niet klaar nie. Is te veel diep woord is so. Hy sê in vers 12, wanneer hy, ja, van Shua sê, ek sal die naam, wat er naam, wat er naam, die naam, ja, van Shua, die naam, boe, elke naam, hy sê, hy het een naam ontvang, wat geen engel ooit ontvang het nie. Hy het een naam ontvang, wat geen mens ooit voor je ontvang het nie. Ek het in my leven nog nooit gehoor van iemand, wat ja, van Shua genoem word nie. Het jy? Het jy? Het u dit gehoor? Nog nooit. Nog nooit niet. Een naam boe elke andere naam. Een heilige naam. Ik zal in naam aan mijn broeders, sy, ja, van Shua's broeders namelijk, sy bereid, namelijk mijn bereid verkondig. En in midden van die gemeente, in die midden en die teenwoordigheid, in die midden en die teenwoordigheid van die gemeente, van die Javiste, zal ik dus Jaffa Shua, u, Jaffa mijn vader, prijs. Luister wat sê hier die vers gedeelte. Besef u wat ik gelees het. Besef u wat ik gehoor het. Jaffa Shua sê. Ek wil die Engelse woord sê, because of the bride. Prijs die sien Jaffa Shua, sy vader. Voor ons. Eindelijk moet het anders te omwees. Hij zei: Ik zal in naam aan mijn aan my broeders, naam op mijn brei, verkondig. Wat het Jaffa Shua kom doen? Ik is zo so dankbaar. In hierdie 21ste eeuw. Dank je wel, dankie Dank je, dankie Pastor Rika, dat jullie geluisterd het, Dat ons hierdie woord vandaag kan verstaan en het uitvat. 
Die Bijbel sê dat gehoorzaamheid is beter as offer aan is. Want thuis is al, is nou in juli maand, in juni maand, ek denk is die 23ste juni, dan sê al drie, da, drie jaar dood. Ek hoef vannacht loop die tyd. Hoe kom ek weet, want my boetie Pieter is op die selfde dag oorlede. Uh, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is beter as offerhand is. En betekker verstaan ons nie wat die woord gehoorzaamheid is nie. Of betekker hou ons nie van wat ons moet doen om gehoorzaam te wees nie. Maar wanneer ons gehoorzaam is in het doen wat die roag van ons sê om te doen, dan staan vruchten op die arbeid. En aan, ek sal my broeders namelijk my breid verkondig, ek sal die naam aan my broeders namelijk die breid verkondig, in die midde van die gemeente van die Javiste, sal ek Javashua u, Javah my vader, prijs. Luister wat sê die vers gedeelte, het jy gehoor wat het sê, hy sal om prijs, het ek en jy nie vanmorgen rede, om net ons hande bykie op te steek, nie kan man, net so bykie ons hande op te steek, en sê dankie vader Jaffa, dankie dat jy jy soon gegeet, Jaffa Shua, vir ons, elke een, dankie dat ons vanmorgen, in vrijmoedigheid in die roog kan wandel, afgezien van die omstandighede en die tye waar ons in leven en die dinge wat om ons gebeur, te midde van dit alles, steek ons ons hande op ons sê, word verheerlik. Be glorified in the name of Jaffa Shua, halleluja. Word verheerlik. Ons lig hier op, halleluja. Hier is een prachtige salving in die atelier vanmorgen. Halleluja. Vers 23, en verder, Nou praat Apostel Paulus, ek, namelijk Apostel Paulus, sal my vertrouwe op hom dis Javashua stel. Op wie wil jy vanmorgen jy vertrouwe stel? My vertrouwe op Javashua stel. Jy praat van jy soek een wenner. Mense soek, jong mense soek sportshelde en ander mense wat hulle idols kan wees. Ek wil vir jou sê, stel jou versier, stel jou uitkijk op Javashua. Hy sal jou nooit te leer stel nie. Mense stel mense te leer. Ja, van Shua sal nooit jou kan te leer stel nie. Hy sê, en verder ek, namelijk Apostel Paulus, sal my vertrouw op hom, ja, van Shua stel. En verder, hier is ek, ja, van Shua, en die kinders wat ja, van my vader, my dis ja, van Shua gegeet. Ja, van Shua, kom en hy sê, hier is ek met my kinders, met my, ja, viste breid. Prijs om, prijs om. Toe maar die ander ouwens wat praat van baar onder die boom en alle goed, hulle het nie een kloe wat van ons praat nie. Hulle het nog nooit ervaar wat ons ervaar in hierdie boon natuurlijke naam nie. As jy na hierdie reeks luister en is op die plek waar jy wik en weeg, waar jy nie, ek wil sê, gee net vir hom alles. Vertrouw met jou leven. Die naam boe elke ander naam. Die naam Javashua. Vers 14 sê, Aangezien die kinders, namelijk die breid van Javashua, dan vlees en bloeddeelachtig is. Wat is ons? Vlees en bloed. Ons is mens. Nou weet jy wat? Is juist omdat ons mens is, dat ons foute maak. As ons in die hemel geblei het, as engele, kon ons nie foute gemaakt het nie. Want vader Jaffa het seker gemaakt, daar gaan nie een tweede Lucifer wees, wat sal opstaan nie. So wat doen vader Jaffa? Hy plaas jou en my, uit ons engele omgeving, in die sondage aarde, of op die sondage aarde. Ons word gebore as engelkies, wat sê Pestalum 8, ons het ook gelees hier in die breers, hy sê, wat is die mens dat hy om dink, en wie is die mensekind dat hy om besoek, het ons weinig minder gemaakt, 
Als boer natuurlijk wees is, is ons met eer en eerlijkheid gekroon. Je laat ons eerst oor die werken van, van die natuur daar buiten kan. Weinig minder als hemelse wees is engele. Nou groei dat kind op met die roog, die levende geest, die levende asem van Jaffa in hom. Hy groei op. En wanneer hij op een stadium komt, wanneer hij een uh, jong mens wordt, een volwassen jong mens wordt, dan moet je kiezen maken. Dan komt die tuin van Eden en speelt een nieuwe rol dan. Elke keer krijg je die tuin van Eden nieuwe betekenis. Zoals waar die tuin van Eden bestaan het in die tuin van Adam en Eva. Zo so komt die tuin van Eden tot stand in elke een van onze leven. Zit je dit geweet? Weet je dit geweet? Je hebt het niet geweet niet. Pastoor, je hebt het niet geweet niet. Priest, je hebt het niet geweet niet. Doe maar niet, je hebt het niet geweet niet. Want het staat niet in een godsdienstige curriculum nie. Het is geopenbaarde woord. Die tuin van Eden herleef homself in elke een van ons levens individueel. In my leven individueel, in my vrouw's leven individueel, in my kinders wanneer jong jongmense word, in hulle eie levens individueel. Wat gebeur? Jy kom voor die keerse van die boom van die eeuwige leven en die boom van die dood. Kennis van goed en kwaad, die boom van die eeuwige lewe. Je staan voor die twee bomen om een kees te maken. En vanuit die oud, jong genoeg is om te kan genoeg intellect te hee, om te weten wat zonde is en wat zonde betekent. En wat die, die uiteinde van zonde is, dus die dood. Dan stap jij die rest van je leven in die tuin van Eden. Het jij dit geweet? Je stapt die rest van je leven in die tuin van Eden. Want elke dag van je leven maak je kiezers. Die boom van die kennis van goed en kwaad, of die boom van die eeuwige leven. <coughs> of echt gaan eet in ongehoorzaam wees, of echt gaan luister in blij leven. Of ik loop achter die hoofdstroom aan en doen wat ze doen in leef ze zullen leven en ontvang die loon wat ze gaan ontvangen, namelijk die hel, die doen, die eeuwige hel, voor eeuwig en eeuwig steeds die woord. Of ik stap die pad van gerechtigheid, waar ik niet een groep is om het in te stappen, maar de individuele kiezen wat ik maak, waarin ik stap. Maar wanneer ik in hier die. Uh, ja, vuste bediening ingeboren wordt door die bad van wedergeboorte, dan kom ik achter, ik het zoveel so boetes en sissies, wat vader mij gee om mij te helpen die pad stap, waar ons als een groep mekaar ondersteun. Ons het sikke mooi boetes en sissies, elk een van u, u wat die koninkrijkswerk van jou verlief het, u wat vir dit bid, dit, dat die woord geseend wees, Ie wie ons dra in die gebede. Die ander wat hel financieel dra in die bediening. Elke een op hulle eie manier. Ek kyk na die studenten en als ik sê studenten, dan is het nie net jong studenten nie, ons het die hele tomp jong studenten, maar dat is ouwer. Mense wat matured is en daar een paar ouwer garde in die Bible College. Mans en vrouwens, en wat gebeurt? Vader, breng ons als een familie, als jouw viste bij elkaar. En ons wierf in die koninkrijkswerk van Jafashua. Halleluja. Die woord sê dat Jafashua het vlees in bloed deelachtig kon worden. Weet je wat zij zo? So? Vers 14. Aangezien die kinders, namelijk die breid van Jafashua, dan vlees in bloed deelachtig is. Het hij Jafashua dit ook op diezelfde manier deelachtig geworden. Zoals wat ons uit die het geplaatst is als engel op die aarde. Want dit is ons missie. Om op die plek waar die Satan hoge tijd vier. Om hier zo kiezers te maken. Besluiten wat niet net mij leven gaan veranderen, nie, maar ook andere mensen om mijn levens ver, uh, affecteer. 
vanavond in een familieverband, wanneer die pa een besluit neem, dan affecteer dat besluit die vrouw en die kinders, allemaal in die huishouding. En als die ma een besluit neem, dan affecteer die pa en die kinders die huishouding. En daarom is het baie bit noodzakelijk om betekend oor hierdie goed te praat in die huishouding. Paulus kom en hy sê so mooi, bereken die kostes wanneer jy huis bou. Die man kan nie net in storm in die huis bou nie, en die vrou kan nie net in storm in die huis bou nie. Dit kost geld, dit kost baie geld. Je moet escalatie een berekening bring. Escalatie is, is die onkostes, dus die rente wat opgaan, die geld wat minder waarde het. Dat is waar meeste mense die grootste fout van hun levens gemaakt het, want hulle by huisbouw kom en want hulle zeker goed doen. Hulle bereken nie die kostes, sê Paulus, om die huis te bouwen, nie, want hulle bring die escalatie in rekening nie. En die met ons geestelike leven. Wanneer ons een geestelike besluit neem, moet ons pas op. Ons moet die escalatie van die tijd en die omgeving in berekening bring. Want als ze aanslag tegen die breid van Jafashua, ons moet het in berekening bring. Die woord sê wees heilig soos wat ek heilig is. Lewe nou gezet, stap die pad van die eeuwige lewe in heerlijkheid en in kracht. En dit is wat, uit, wat uit, uiters noodzakelijk is. Is die besluit wat ik neem affecteer aan die mense om my, en die met u vandag, as, as directeer, as, as CEO, as eienaar van jou bezigheid, die besluiten wat u neem, affecteer elke een wat vir u werk, nie net u huishouding nie, elke een wat vir u werk, miskien 20, 20, 30 huishoudings, en daarom moet ons altijd kan hoor, wanneer Jaffa met ons praat, of Jaffa Shua met ons dier die roog praat, en daarom is het nodig om in een nauw gesette verband te wandelen in die roeg, om te horen en te verstaan wat hij voor ons sê. Wat te vorig, wanneer ons die stem van die roeg kan hoor. Nou hier, ons is niet klaar met vers 14, ek te veel nog om te sê, as Jaffa leef in sondheid spaar, sê wil daar is, tot morgenochtend, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.